nili, nilishanga kwa sababu sikujua kuwa luge alikuwa ni mpenzi wa watu siku sikujua kabisa sikujua kabisa usisahau usi ku subscribe ku like na ku comment hbt hbt E bwana hii ni kwa ajiri ya wanawake wote duniani kote popote pale mlipo by the way imechukua muda sasa hivi lakini kwenye baadhi ya inchi za wenzetu bado si kwejaishe ndio maana HBT vitu melazimika pia kuileta happy women day happy women day na hii imekuja kwa sababu tumekutana na baadhi ya video ambazo ni za mamake marehemu na Ruge Mtahaba na ile ya mamake na marehemu Efrem Kibonde ambazo kila moja kwa nafasi yake alikuwa anaongea namna ambavyo alikuwa anamtambua mwanaye na namna ambavyo pia mwanaye amemtoka bila kutegemea chochote kile A, kwa kwanza tu mimi naomba nikusogezee picha ya mamake na Efrem Kibonde uweze kuiangalia na pia nitakuinform baadhi ya vita ambavyo alivisema wakati Alipokuwa kijaribu kuongea na baadhi ya watu ambao alikuwa ametembelea nyumbani kwake kipindi ambacho alikuwa ameenda kwa ajili ya kuwaga ya mwili wa Marehem Ephraim Kibonde. Ila sasa kama ndo kwanza ulikuwa umetembelea ndani ya HBTV hakikisha umesubscribe kabisa kwenye channel yetu ya HBTV na umebonyeza pia alama kikengere ili uendelee kujipatia habari nyingine nyingi zaidi punde zinapokuwa zimejitokeza tuangalie pamoja then nitakuletea hawa bibi zetu mama zetu na ndugu zetu wawili usisahau usi ku subscribe ku like na ku comment Of course kwa kwanza kabisa ningependa ufahamu ya kwamba mamake mzazi na Ephraim Kibonde alikuwa ni moja kati ya wanawake ambao walikuwa hawana makuu na hawajui chochote kuhusiana na mitandao ya kijamii na alivyoweza kupata taarifa za kifo cha mwanaye ni mpaka alipokuja ufahamishwa na mtu wake wa karibu lakini kama nakumbuka nilikuinform hapo kwenye video ambayo imepita kama hujaitazama naomba itazame ambayo imepita muda sio mrefu yani badala hii ambayo imepita ilikuwa inaelekeza namna ambavyo mtoto wake na Ephraim Kibonde alivyopata taarifa ya msiba yeye kwa upande wake alipata taarifa kupitia mtandao wa kijamii wa Instagram na ilikuwa ni posti ambayo iliwekwa na Crowds FM na yeye alikuwa anapitia ile posti kama sehemu ya watu wengine ambavyo huwa tunafanya eh? wakati wa msiba umetokea hizi taarifa walikuwa wamezipata ukiwa uko wapi labda nilizipata nikiwa nyumbani nilizipata nikiwa nyumbani na muda huo nakumbuka nilikuwa nikiendelea na shughuli zangu kama kawaida asubuhi ndio nipo taarifa nikazipata kupitia mtandao wa kijamii yani wewe ni miongoni mwa watu ambao alipata kwenye mitandao kijamii eh ndio ndio uh, sasa mimi nilipoingia Instagram asubuhi nikaona post ya clouds ndipo nikaona kwamba bwana mzee ame So akawa ametazama na kugundua kwamba kumbe babake ameiaga dunia. Kwa upande wa mamake na Ephraim Kibonde pia ilikuwa ni tofauti kidogo na hivyo, alipata taarifa kutoka kwa ndugu yake wa karibu ambaye aliweza kumfahamu ya kwamba hali ya mwanai haiko vizuri na kwa bahati nzuri pia anaendelea vizuri. Lakini akawa amepata pia taarifa nyingine ya mara ya mwisho kwamba mtoto wake ameiaga dunia. I say inauma sana pale ambapo mama anamzika mwanae. Yaani da Mama ameishi miaka mingi kuliko mtoto wake. Kuna jamaa ameniambia hicho kitu ngasema wewe unamwambia mama kwafe kabla wewe ama unaombea nini? Akasema hapana hapana. Sema tu ukweli akawa anasema inauma sana pala ambapo mama mzazi anamzika mwanae ni uchungu wa aina yake pia. So nikabidi na mimi nikusogezee kama ilivyo na na hisi pia umefahamu ya kwamba tayari mamake na Ephraim Kibonda ameshaipata habari na amepata habari kupitia ndugu zake lakini haikuwa kwenye mitandao ya kijamii na hiyo ni picha ambayo unaiona. Ni picha ambayo pia inamuonesha akiwa na saelimiana na moja kati ya viongozi wa nchi ambayo yuko kwenye usimamizi wa chama cha CCM hapa kwetu Tanzania. Lakini tukija kwenye upande wa mamake mzazi na Ruge Mtahaba 
Hapa mimi nisingependa kumuongelea sana. Natamani wewe ukasikilize hii audio. Aa, ilikuwa ni moja kati ya exclusive interview ambazo alikuwa anazifanya na moja kati ya vyombo vya habari nchini Tanzania. Tungane pamoja tu ndio tukaisikilize then I will be back. Kweli nilishangaa. Kwa sababu sikujua kuwa lugha alikuwa ni mpenzi wa watu. Siku sikujua kabisa. Sikujua kabisa. Na ikani hinti sana imenisaidia sana ingawaje nilikuwa na mlao mwanangu upatikani eh kumba na kuhudumia wa Tanzania wengine kasema lugha ni sami sikutegemea lugha angepata heshima ya namna hiyo ni wachache watakaopata heshima kama ya lugha aliyopata yani atusamee sana nisamee sana mimi niliyekuwa namsema sana eh we uji nyumbani we uka nyumbani wewe nini wewe ndugu zako wako nyumbani shule wanafanya hiki we uko wapi mama tena atakwambia kwa upole mama isa wako ili usinyashanga hiyo kwa sababu sikujua kuwa lugha alikuwa ni mpenzi wa watu siku sikujua kabisa sikujua kabisa nikani hinti sana imenisaidia sana ngawaje nilikuwa na mlao mwanangu upatikani eh kumbe na kuhudumia wa Tanzania wengine kasema lugha ni sami sikutegemea lugha angepata heshima ya namna hiyo ni wachache watakaopata heshima kama ya lugha aliyopata yani atusamee sana nisamee sana mimi niliyekuwa namsema sana eh We uji nyumbani, we uka nyumbani, wewe nini? Wewe ndugu zako wako nyumbani, shule wanafanya hiki, we uko wapi? Mama, tena atakwambia kwa upole. Mama, nisamee. Usijali. Hiyo tu. Ah, uh, mimi cha kuongea zaidi ya kusema kwamba happy Women's Day kwa wale ambao mko nchi ambazo hamjavuka bado wakati. Uh, kwa wale ambao mko kwenye nchi ambazo zimeshapita wakati pia sio mbaya kuwatakia wote ambao ni warembo zangu mama zangu uh, dada zangu bila kusahau pia ndugu zangu ambao ni wakike happy women's day lakini pia kwa wanaume uh, naomba niwatakie mama zenu na nyie happy women's day na pia unaweza kusema chochote kile kwa mamako bado hujachelewa kihivo that is how i have to say na kama ndio kwanza kabisa umetembelea ndani ya HB TV hakikisha umesubscribe na umebonyeza pia alama kikengele ambacho inajitokeza ili uendelee kujipatia habari nyingi zaidi with me Hasbiria Dr. Saudin Mwakaje msemaji wa familia kwenye huu msiba lakini pia ni binamu ya Ephraim Kibonde kwa hiyo kama familia tumekaa na kupanga taratibu za mazishi zitakuwaje mazishi yatafanyika hapa Dar es Salaam na siku ambayo tumepanga mazishi yafanyike ni siku ya Jumamosi. Kwa hiyo kwa sasa tunashukuru sana Clouds na ndugu na marafiki wengi ambao wamefika haraka sana hapa ili kutufariji na kufanya mipango iende vizuri hadi sasa hivi. Tunatarajia mwili utasafirishwa kutoka Mwanza leo jioni na kufika hapa majira ya saa 4 usiku uwanja wa ndege wa Dar es Salaam na kama familia tutakuwa pale na marafiki na fiki na wawakilishi wa Clouds FM kupokea utahifadhiwa Lugalo na siku ya Jumamosi ndio utafanyika taratibu kwa ajili ya ibada na Dr. Saudini Mwakaje mazishi yatafanyika makaburi ya kimaji wa familia kwenye huu msiba lakini pia ni binamu ya Ephraim Kibonde kwa hiyo kama familia tumekaa na kupanga taratibu za mazishi zitakuwaje mazishi yatafanyika hapa Dar es Salaam na siku ambayo tumepanga mazishi yafanyike ni siku ya Jumamosi. Kwa hiyo kwa sasa tunashukuru sana Clouds na ndugu na marafiki wengi ambao wamefika haraka sana hapa ili kutufariji na kufanya mipango iende vizuri hadi sasa hivi. Tunatarajia mwili utasafirishwa kutoka Mwanza leo jioni na kufika hapa majira ya saa 4 usiku uwanja wa ndege wa Dar es Salaam kama familia tutakuwa pale na marafiki na fikiri na wawakilishi wa Clouds FM kupokea utahifadhiwa Lugalo na siku ya Jumamosi ndio tafanyika taratibu kwa ajili ya ibada na taratibu nyingine mazishi yatafanyika makaburi ya kimandeni usisahau kusubscribe kulike na kukomenti